mit Akkuantrieb unterwegs. Radfahren auf dem E-Bike liegt absolut im Trend. Vom Sitzen tut mir der Hintern weh, aber die Waden total entspannt. Ich will es auf einer längeren Strecke ausprobieren. Fünf Tage unterwegs auf dem R5, der Nordhessen-Route. Die Tour beginnt in Willingen im Upland, führt um den Edersee nach Bad Zwesten und homberg efze geht weiter nach Sontra, Eschwege und endet in Wannfried. Rund 240 Kilometer. Für Radsportler ein Klacks. Für mich schon eine Herausforderung. Wo hilft mir denn der Akku? Und wo stört mich die Technik? Und brauche ich mit 42 wirklich schon Elektroantrieb? Ich habe nur noch einen Balken am Akku. Echt? Ja. Meine Tour beginnt in Willingen an der Ettelsberg-Seilbahn. Hier treffe ich mich mit Jörg Stremme. Er verleiht und verkauft hier alle möglichen Arten von Fahrrädern. Natürlich auch E-Bikes. Ein echter Profi also. Hallo Jörg. Na? Ach, hi, Danny. Absolut Grüß dich. Ja, herzlich willkommen erstmal in Willingen. Dankeschön. Äh, Wetter nicht so toll, aber. Ja, wir können ja Skier ja. nehmen zur Not. <lacht> ja. nee, ich freue mich. Ja, Probieren wir mal ein E-Bike aus, wa? Noch nie gefahren? Noch nie. Eigentlich ist E-Bike fahren äh, wie normales Fahrradfahren auch, nur dass du eine Unterstützung hast und äh, dadurch ein bisschen einfacher ist. Ne? Ich bin technisch, habe ich zwei linke Hände. Ne? Also ich bin froh, wenn morgens <lacht> mein Toaster funktioniert. Ich hoffe, dass das okay. funktioniert auch. Auch für zwei linke Hände geeignet. Wir haben hier den Anschalter, dann haben wir hier die Akkulade-Statusanzeige ja. und hier die Plus- und Minus-Taste für die Unterstützung. Durch die Unterstützung kannst du nachher wählen, wie viel Sport du treiben willst. Na, aber Kaffee kocht es noch nicht, oder? Kaffee noch nicht und telefonieren kann man auch nicht. Das brauche ich nicht, Telefon brauche ich nicht. <lacht> ja. Schön, also meinetwegen können wir gleich durchstarten. Ja, eins will ich dir noch gerade ja. zeigen. Ähm, der Schlüssel sollte man abziehen. Einfach hier drehen und den Akku ganz leicht rausnehmen zum Laden am Abend. Ah ja. Weil morgen willst du wieder mit vollem Akku losfahren und das ist wichtig. Und der hält dann wie viele Kilometer? Ich sage immer für meine Kunden, die dann E-Bikes bei uns leihen, die dann fragen, wie lange hält denn der Akku? Ich sage länger wie ihr Hintern. Dann gucken sie mich groß an und äh, wenn sie dann von der Tour wiederkommen, sagen sie, jetzt weiß ich, was sie gemeint haben. Wir dokumentieren das alles. Und du kennst die Route? Ja. Tschüss. Schon sind wir auf dem Weg. Also wir fahren in Nebelwände rein im Prinzip, das gibt's doch gar nicht. Bei meiner ersten Etappe bleibt Jörg dabei. Sie geht von Willingen über Korbach bis zum Edersee und endet in Hemfurt. Rund 70 Kilometer. Ganz schön sportlich, oder? Aber das Wetter. Ah, man kann eigentlich nicht sagen, dass Regen schlecht ist. Es ist immer situationsabhängig, ne? Zum Glück lässt sich Jörg auch vom Wetter nicht die Laune verderben. Guck hier. Korbach 27 R5. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wie lange fährst du jetzt schon E-Bike? Naja, ich fahre eigentlich äh, fahr ich normal Mountainbike. Ne? Ich bin äh, leidenschaftlicher Radsportler, Rennrad wie auch Mountainbike. Ähm, bin aber kein Feind des E-Bikes. Also viele extremen Fahrradfahrer, die äh, haben eine sehr negative Einstellung zum E-Bike fahren. Und, ja. ähm, die habe ich überhaupt nicht, weil ich, ich sehe das sehr positiv. Ich finde immer, dass das E-Bike fahren, ähm, dass der Fun-Faktor ist da einfach höher. Ne? Ja. Für Leute, die wenig Sport gemacht haben, die sich quälen, irgendwann bleibt das Fahrrad in der Garage, weil es keinen Spaß macht. Und, ähm, ich finde immer, der Spaßfaktor ist was ganz Wichtiges im Sport. So, wir fahren wieder auf den Berg zu. Ich gehe in einen niedrigen ja, Gang. Kleine Gang rein machen. Das ist wie beim Auto. Runterschalten. Der größte Fehler, der beim E-Bike-Fahren gemacht wird, ist, dass die Leute nicht schalten. Die fahren selten Fahrrad. Ja. Und dann machen sie einen Gang rein, einen mittleren Gang oder vielleicht sogar viel zu schwer. Den behalten und versuchen dann. das dann über den Strom zu regeln. Wenn man hochfährt, schaltet man ja. runter und dadurch durch die Übersetzung hat man dann viel Kraft. Ne? Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Jetzt ist es nur noch kalt. Bin ich froh, dass ich keine Unterwäsche unter habe. <lacht> ich will's gar nicht. Die wäre jetzt komplett nass. <lacht> also dieser Akkuantrieb, das macht echt Spaß. Man nimmt viel mehr wahr, wenn man sich nicht so abstrampeln muss. Okay, Landschaft sieht man heute jetzt nicht so, aber ist schon schön. Und das mit der Technik, das kriege ich auch noch hin. Hoffentlich.
Gang runter, Akku hoch, Einspritzdüse läuft. Ja. Komm mal ran hier! Ja, ich probiere es! Ich muss erstmal mit der Technik mich nochmal hier klar machen. Hier bin ich auf Turbo, da bin ich im ersten Gang. Du, ich glaube, eine der Einspritzdüsen lässt Treibstoff an den Dichtungsringen durch. Kann das sein? <lacht> Was? Jetzt habe ich das so eingestellt, wie du das gesagt hast hier. Perfekt. Erster Gang, Full Power. Nee, du hast einen schweren Gang drin, oder? Wie war es? Den ersten habe ich drin. Ah, nee, das ist die 7. Siehst du, die 1 und die 7. Warum machen die das denn? Nee, das ist die 1. 1, ja. Jetzt! Jetzt. Ach, der war, jetzt bin ich auf 1. Der ist nicht umgesprungen, der war die ganze Zeit auf 8 Gänge, habe ich, ne? Jawohl. Sag mal, wie, lange, wie oft kann man denn so einen Akku eigentlich wieder aufladen? Man spricht von 1000 Ladezyklen. Wenn du überlegst, dass du 365 Tage jeden Tag fährst, ja. was natürlich kein Mensch macht, natürlich nicht. also hättest du die Möglichkeit, drei Jahre lang jeden Tag zu fahren. Wenn du nur jeden zweiten Tag fährst, das schon sechs Jahre. Und somit erklärt es ja auch, wie lange hält so ein E-Bike. Ja. Ne? Eigentlich ewig. Aber wir fahren jetzt nicht ewig, oder? Häuschen wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, Jörg kann Gedanken lesen. Weißt du, was bei dem schlechten Wetter, was das Wichtigste ist? Ja, was denn? Das Wichtigste bei schlechtem Wetter ist, dass man die Moral aufrechterhält. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's Pommes wirklich. Currywurst. Ja, das fast, aber guck mal eben erstmal heißen Kaffee. Ach, gut. Und dann, passend zum Thema, habe ich den Willinger Christinenstollen mitgebracht. Ich nehme die rechte hier. <lacht> ja, brüderlich geteilt. Na, Prost. Prost. <lacht> mm. Lecker. Hier bleiben wir. Ja, auf jeden Fall. Und dass du an Kaffee gedacht hast, wunderbar. Ich habe das schon geahnt heute Morgen, wo der Nebel am Schlafzimmer hochzog. Ich habe erst gedacht, hier das Rollo nicht hochgezogen. War, <lacht> wettermäßig war das äh, unterirdisch, aber jetzt stelle ich mir mal vor, ich wäre diese Strecke ohne E-Bike gefahren. Da wäre ich jetzt fertig. Aber dank Akku, Christstollen und Kaffee bin ich fit und motiviert für die Strecke nach Korbach. Dort sind wir verabredet mit einem Fachmann, der uns die berühmte Korbacher Spalte zeigt. Eine einmalige Fundstelle für Fossilien und das Zuhause des Korbacher Dackels. Ich bin echt gespannt. So, hallo. Hallöchen, hallo. Sie glauben nicht, durch was für Wetter wir gefahren sind, aber jetzt sind wir Sie wieder trocken. Sie kommen an und es ist Sonnenschein. Wunderbar, ja. so ist es in Korbach. Hallo, Danny Morgenstern. <lacht> Arnus Krieber. Jörg, Nachname, wie leider vergessen. Strimm. Hallo, Arnus Krieber. Ist das ja. ist der Prosinosuchus, der sogenannte Korbacher Dackel, ganz genau. Aber in einer viel vergrößerten Form. Er ist der älteste bekannte Vorfahre der Säugetiere und damit auch von uns Menschen. Und er hat vor ungefähr 250 Millionen Jahren gelebt. Gefunden wurden die Überreste, Knochenreste, hier in der Korbacher Spalte. Und die gucken wir uns jetzt an. Die gucken wir uns jetzt an. Als man die Spalte Mitte der 1960er Jahre zufällig gefunden hat, war das eine echte Sensation, erzählt Dr. Skrieber. Was man nicht gefunden hatte, das sind zum Beispiel komplette Skelette oder mhm. große Knochenstücke. Ich habe hier mal so einen Stein mitgebracht. Das sind hier alte Knochen, die sich dort erhalten haben. Von welchem Tier jetzt genau, das wissen wir nicht, weil es sind ja über 17 Arten säugetierähnlicher Reptilien hier in der Spalte gefunden worden. An den Knochenresten wird übrigens immer noch geforscht. Nach diesem Ausflug in die Erdgeschichte heißt es für mich weiterfahren. Und zwar allein. Jörg muss wieder zurück nach Willingen und arbeiten. Unsere Wege kreuzen sich bestimmt noch mal. Kreuzen sich aber jetzt, trennen sich erstmal. Das Wetter ist super geworden. Und der Weg auch. Immer am Edersee entlang. Also bis jetzt bin ich ziemlich begeistert, muss ich sagen, von diesen E-Bikes. So, jetzt hat er gesagt, die Ringe sind Gang einlegen. Nur das mit dem Schilderlesen, das muss ich echt noch mal üben. Geradeaus oder links? Und hier ist erstmal Schicht im Schacht. Das ist der Edersee. 
einmal kurz Aussicht. Und zurück auf den Radweg. Mein Ziel heute, der Bikertreff in Hempfurt am Edersee. Ich hab's gerochen. Hier müssen wir hin. Erster Tag geschafft. Also ich hatte ein angenehmes Fahren und ich bin äh, erholt. Ich habe die Landschaft genießen können, mehr als sonst, weil ich habe äh, bei diesen Steigungen, die ich früher gefahren bin mit einem normalen Fahrrad, wirklich viel auf die Straße geguckt, weil ich mich eben so nach vorne gebeugt habe, um auch mehr Kraft irgendwie in die Beine zu kriegen und musste ich jetzt gar nicht machen. Das war, ging alles wie ein Lötkolben durch Butter. Mein zweiter Tag fängt doch schon mal gut an. Schönes Wetter, coole Location hier, das Western Motel im Bikertreff. Ich fühle mich jedenfalls wie ein echter E-Bike-Profi. Heute begleitet mich Jesko. Der ist Radreiseredakteur und hat diese Tour auf einer Internetplattform schon in allen Einzelheiten vorgestellt. Außerdem ist er ein richtiger Radsportler, macht Touren durch ganz Europa, Bikepacking und er findet E-Bikes, naja, nicht so doll. Oh, sieht aber gemütlich aus. Ja, also gestern hat sich mein Hintern auch noch ein bisschen besser angefühlt, aber nach 70 Kilometern. Heute sind ja. es zum Glück nur knapp 50 Kilometer. Für einen Abstecher zum Wildpark Edersee fahren wir wieder ein Stückchen zurück. Dann geht es auf dem R5 über Bad Wildung nach Bad Zwesten. Wenn du so eine Tagestour startest, wie viele Kilometer hast du dann pro Tag normalerweise? Naja, wenn ich äh, entspannt fahre und ähm auch ein bisschen was sehen will, dann würde ich nicht mehr als 100, 150 fahren, denke ich. 150 Kilometer an einem Tag ohne Akku. Der Mann ist echt krass. Aber vielleicht wird er gleich neidisch, wenn er sieht, wie ich hier den Berg hoch gleite. Merkst du schon, wie deine Muskeln übersäuern und die ersten Fasern wegreißen? Weil ich, ich rolle im Prinzip. Als würde ich nicht tun. Du trittst ganz äh, entspannt. Ganz sagte ich, fahre im vierten Gang. Ja, nee, ich merke das schon natürlich, aber es geht noch. Hast du überhaupt jetzt Unterstützung drin schon? Ich habe tatsächlich, was habe ich denn gerade, in was für einen Modus fahre ich? Ich fahre natürlich im Turbo-Modus, wie sich das für einen 42-Jährigen gehört, der seine Muskeln schonen möchte. <lacht> okay, jetzt wird es schon steil. Ja. Heiliger. Du bist noch nie E-Bike gefahren, oder? Noch komme ich überall auch ohne hoch. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Ich war auch immer fasziniert von, von Leuten, die irgendwie Länder durchqueren auf dem Fahrrad. Ja. Oder sogar Kontinente. Das ist ziemlich eskaliert über die Jahre, sodass ich jetzt vor zwei, ja, zwei Jahren ist es auch schon wieder her, äh, quer durch Europa gefahren bin. Von Bulgarien nach Frankreich. Oh. 4000 Kilometer. Da sind die paar Kilometer zum Wildpark für Jesko ein Klacks. Auch wenn es ein bisschen bergauf ging. Von hier oben habe ich gelesen, kann man die ganze Edersee-Region überblicken. Und es gibt eine tolle Flugshow. Ja, heute habe ich ausnahmsweise mal einen Gast. Der Danny, kommst du mal bitte zu mir rein hier auf die Flugwiese? Vögel ganz aus der Nähe erleben. Das ist wirklich eine ungewöhnliche Erfahrung. Es lohnt sich immer, die Route zu verlassen und zu sehen, was rechts und links ist. Und äh, das tut meinem Hintern auch ganz gut. Denn zwar wurde ich durch den Akku hier die Berge rauf und runter getragen, das ist kein Problem. Aber nichtsdestotrotz habe ich nicht die Muskulatur im Gesäß, die man eigentlich braucht, um 70 Kilometer am Tag zurückzulegen. Kam mir gar nicht so vor, als wenn wir so weit rauf gefahren wären. Aber wir sind ja auch viel gegangen hier. Nee, stimmt. Mal kurz, aber knackig, der Anstieg. Ein Balken ist erst weg vom Akku. Ich glaube, ich habe das noch, äh, noch nicht voll ausgenutzt, was das Fahrrad tatsächlich an Leistung bringen kann. Aber solange es mit Muskelkraft geht, kann man das ja noch machen. Ja, also jetzt ist es auch erstmal flach. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt den Akku brauchst. Nur gucken. Sobald meine Beine sich merken, dann schalte ich auf Full Power. 
Genau. Das E-Bike hat schon auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung und, und Leute, die sonst zum Beispiel pendeln würden mit dem Auto, dann ist das toll, wenn sie mit dem E-Bike fahren und sind die Straßen leerer und allen ist geholfen. So. Oder auch Leute, die es einfach nicht schaffen körperlich, ob sie jetzt stark übergewichtig sind oder vielleicht ziemlich alt oder ich weiß nicht, für die macht das Sinn. Aber ich sehe halt auch viele äh, relativ junge, gesunde Leute, die dann sich ein E-Bike kaufen und dann irgendwie Flussradwege langfahren und denken mir so, das würde doch auch mit dem Fahrrad gehen. Klar würde das gehen, aber es ist so bequem mit dem E-Bike. Draufsetzen, anschalten, bisschen treten und dann die schöne Landschaft genießen. Ohne Akku würde ich mit Jesko nie mithalten können. Anderthalb Stunden fahren, Zeit für ein Päuschen an der Eder. Ist das nicht schön? Aber eine kurze Pause ist auch mal nicht schlecht. Außerdem habe ich auch gleich die Gelegenheit für eine Kurzumfrage. Haben Sie äh, auch E-Bikes oder Fahrräder zu Hause? Ja, ja. E-Bikes oder normale Fahrräder? Das ist jetzt interessant. E-Bikes. E Beides. Beides. Und was bevorzugen Sie? E-Bike. Ist besser, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ist der Vorteil? Ich fahre länger, weiter und, weiß, dass ich und höher. Und höher, <lacht> genau. Apropos weiter, wir müssen los. <lacht> Bin dann mal weg. Tschüss. Kannst du ja mal den Akku auslassen, solange es, solange es geht, meinst solange du? du noch vorwärts kommst. Ich muss den Akku auslassen, weil ich nur noch zwei Striche habe. Wenn ich jetzt nämlich zu dem Berg komme und dann ist der Akku alle, dann schreie ich alles zusammen. Drei Stufen hast du? Ich habe aus. Das Tschüss. ist aus? Das ist aus. So langsam kann ich gar nicht fahren. Ich hau dir gleich eine. Dann habe ich hier Eco. Dann habe ich Tour. Das ist die zweite. Sport. Oh. Und Turbo. Der Turbo ist schön. Ich muss schon ein bisschen schneller treten als du. Siehst du? Das ist einfach nur eine Trainingssache. Okay. Ja, das ist schon sportlich. Mensch gegen Maschine. Aber gegen Jesko habe ich selbst mit meinem Akku kaum eine Chance. Echt? Irre, dass du so schnell sein kannst bei dieser Steigung. Das ist doch ein ordentliches Tempo. Naja, wir fahren zwölf. Ja, Kann aber es sind auch ordentlich Steigungsprozente hier. Zwei Balken noch. Immer noch zwei. Da bin ich ja froh, dass ich hier mithalten kann. Ah, ich habe nur einen Balken am Akku. Echt so schnell? Ja. Nein, bitte lieber Gott. Aha, ein Leidensgenoss. Das ist auch ein E-Bike, ne? Ja, aber der Akku ist leer. Der Akku ist leer? Ja. Ich habe noch einen Balken. Wie lange hält das noch? Na, ja, gucken wir mal, ich bin 4 Prozent. Ich bin schon 70 Kilometer gefahren. 70? Ja. Wunderbar, danke schön. Schöne Tour wünsche ich noch, ja? Gleichfalls. Gut. Solange der Akku noch hält, bin ich mit Jesko auf Augenhöhe. Ich bin davon ausgegangen, dass man da eigentlich keine Chance gegen hat. Und okay. ja, es beruhigt mich jetzt, dass es dass es auch ohne Motor ganz gut geht. Man muss aber dazu sagen, dass auf meiner Seite des Fahrradweges auch wesentlich mehr Gegenwind war. Stimmt, ja. Ich, voll Idiot, habe den Akku gestern nicht aufgeladen, weil ich dachte, ach, für das bisschen hin und her brauchst du doch nicht, jetzt nicht die Steckdose da äh, zu malträtieren. Und ich bin äh, heute viel Berge gefahren, viel mit dem Akku und der ist jetzt runter auf einem Balken. Also Akku schonen und ab und zu selbst treten. Nee, aber bergauf fahren ist doch... Ist doch schön, oder bin ich damit so alleine? Du, allem, du bist ich. Ansonsten ist es sicherlich eine nette Sache. Ah, der Akku ist leer. 
Das gibt's doch gar nicht, ey. Aus, 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 der Akku ist aus. Ich lasse das Fahrrad jetzt hier stehen. Und läuft morgen mit dem vollen Akku wieder. <lacht> läuft Dann kommt Meter. Oh, das ist Wahnsinn. Es ist ja plötzlich so still. <lacht> Ich die Energie für meine Muskeln. Ich wollte gerade sagen, das ist der erste Moment heute. <lacht> Geschafft. Die letzten Kilometer bis zum Hotel in Bad Zwesten ohne Hilfe. Boah. Erstmal Glückwunsch an dich, dass dein Akku gehalten hat. Danke, danke. Ja, Mensch gegen Maschine. Der Akku ist natürlich am letzten Tag ausgegangen. Und ich dachte erst, die Bremsen blockieren. Ich habe dann äh, geguckt unten, was ist los. Bremse kaputt, Bremse blockiert. Und dann sehe ich oben, wie der Akku sagt, blink. Ohne mich mal lieber, ohne mich mal lieber, ohne mich mal lieber. Und dann ging es richtig nochmal an die Substanz. Und dann habe ich so glänzen sehen von vorne. Das war sein Grinsen. <lacht> Perfekt getimt. Hat doch alles geklappt. Bist du über den Berg gekommen? Wir sind angekommen. Ja. Ich stecke den jetzt in die Steckdose und du kannst deine Nase feucht machen, in die Steckdose stecken, bis du morgen früh auch wieder aufgeladen. Super. So insgesamt hat es ganz gut harmoniert, muss ich sagen, ja. Aber ich glaube, es ist, kaufen auch viele in E-Bike, weil sie glauben, es zu brauchen und sie würden auch ohne klarkommen. Und dann hat man auch dieses, ähm, diesen Gedanken im Hinterkopf nicht so, wie lange hält der Akku noch, schaffe ich es noch über den Berg? Ja. Damit meint Jesko ja wohl eindeutig mich. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Heute geht es von Bad Zwesten über Borken nach Morschen. Und ich mache noch einen Abstecher in ein Schloss in Nassen Erfurt. Ungefähr 55 Kilometer. Hallo. In der Nähe von Borken liegt der Singlieser See. Hier soll man ganz toll baden und relaxen können. Ich bin also genau richtig hier. Heute ist ein Tag, der fing so ganz entspannt an. Die Sonne scheint, es regnet nicht. Ich genieße das heute voll. Wellness ist das Motto des Tages. Akkus aufladen. Und zwar nicht die an meinem Fahrrad, sondern meine. Ganz in der Nähe, in Nassen Erfurt, soll es einen Ort zum Auftanken geben. Schloss Hirschgarten. Hier bin ich verabredet mit Martin, der beste Masseur weit und breit. Martin. Hallo, Dennis. Hi. Hallo. Das ist ja Timing. Super. Ja. Ja, komm. Mein Gott, hast du das hier schön? Ist es dein Schloss? Äh, nee, ist nicht meins. Nee, das ist, äh, wir leben hier in einer Gemeinschaft ja. und so seit drei Jahren wohne ich hier auch. Das ist, also, das ist wunderbar. Also ich komme jetzt zur Tür rein und komme in eine andere Welt. 
mhm. mit Burggraben. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Was hatte ich denn hierher verschlagen? Ja, das ist eigentlich der, der Idee von dieser Platz. Wir, wir, das ist eine Gemeinschaft, wir wohnen hier in einer Gemeinschaft. Wir sind mit fünf sind wir da. Und äh, das ist eigentlich, wir haben das Idee sehr mit Verbindung, so Verbindung äh, zu der Natur, äh, Verbindung mit dem Körper, was dann auch mit der Massage passiert, aber auch ja. am Ende wieder Verbindung mit uns, uns selber. Und äh, ich habe so gesprochen mit dem Eigentümer von hier, der das gekauft hat. Und dann habe ich gedacht, ja, da wollte ich bei sein, um das auch zu gestalten. Und du, ja, du kommst ursprünglich das, woher? Geboren bin ich in der Nähe von Amsterdam. Und so das ist ja äh, das Leben am Toben eigentlich, ne? ja. und jetzt in die Stille? Ja, ja, weil ja, eigentlich das ist genau, was ich gesucht hatte. Eigentlich mehr, dass, äh, dann hatte ich hier außen gelebt, so ja. ich habe studiert und, und alles gemacht. Und jetzt äh, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass das innere Leben, um das äh, rauszufinden, was da eigentlich alles so passiert. Und äh, so viel mit Meditation und äh, stille Retreats. Also das, das ist ein, ein ja. toller Weg, aber ich glaube, dass viele Menschen haben nicht den Mut, äh, so eine Veränderung mitzumachen, oder? Es, äh, naja, es ist, wenn das einmal in dir lebt, dann kannst du eigentlich nicht mehr anders. Das ist, äh, wenn das einmal wachgerufen ist, bei mir zumindest, wenn ich das einmal das Gefühl gehabt habe von, ah, das ist so tief irgendwie und so kraftvoll, was da drinnen in mir lebt, dann wollen wir eigentlich nur mehr davon haben. Und dann wird das andere äh, dann gleich auch ein bisschen weniger attraktiv. Du hattest von Massage, du hattest von Massage erzählt, das läuft da drüben. Also wenn du mhm. willst, ich bin im Prinzip Bist massiert. du bereit? Ja, ja, ja. Ich würde mich dann einmal so okay. hinlegen, alle vier von mir strecken. Ich bin, ich bin auch bereit. Ja. Okay, ich bin dann also mal kurz weg. Auf ja, deinem also Bauch liegen. Kopf hier rein. Kopf da rein, bitte. Ja. Eine Stunde abschalten. Ruhe und Entspannung. Das ist euer schicker Kräutergarten hier, ja? Ja. Das ist beeindruckend. Ja. Ja, ja, das ist so der, auch der Schaugarten, für, wenn Menschen hier sind. Und ich sammle dann auch jetzt schon für einen Tee. Durch dich. Ach, für ja. mich ist der. Ja. <lacht> das ist immer so nach der Massage. Dann, äh, Ach, das ist ja toll. Okay. Mit meiner Massage, das ist nicht nur meine Hände. Das, äh, ich glaube, da, da, ja, da, da, ähm, die, die, auch der Ort äh, hat da viel mit zu tun, dass, dass Menschen hier einfach gern kommen. Äh, und ja, ich hoffe natürlich auch, dass die etwas von das mitnehmen, was, was wir hier leben, was, was ich selber hier lebe. Das ist das Tolle an so einer Radtour. Die Menschen und die Orte, die man auf der Strecke kennenlernt. Das ist jetzt Homberg. Ob man mit einem E-Bike oder einem normalen Fahrrad unterwegs ist, ist dann eigentlich egal. Ich bin zwar fast da, aber ein kleines Päuschen wäre gar nicht schlecht. Das ist auch meine Pause hier. Hallo, guten Abend. Kekse haben Sie nicht zufällig, oder? Vielen Dank und äh, schönes Leben noch. Was für ein Tag. Tolle Begegnung, super Landschaft, Natur. Es läuft wie geschmiert. Vom Sitzen tut mir der Hintern weh, aber die Waden total entspannt. Akku ein, Balken verbraucht. Ich glaube, ich habe genug Sport gemacht heute. Immer zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Und das Tagesziel am alten Kloster in Morschen erreicht. Wir haben Regen angesagt für heute, aber wenn man mal rausschaut durch dieses tolle Panoramafenster, bis jetzt scheint die Sonne. Vielleicht ist der Wettergott auf meiner Seite. Auf in den Tag.
Nach Alheim wirst du machen. Steht natürlich nicht dran. Neumorschen, Binsfürth. Also wahrscheinlich müssen wir nur dem R15 folgen. Äh, R5 meine ich. Und wir müssen nach rechts. Nach rechts. Und ich fahre nach links. Warum? Keine Ahnung. Eubach lese ich zum ersten Mal. Morschen nach Brach. Und Brach, stand Brach da unten an dem Schild dran. Also wieder zurück. Hier bin ich vorhin losgefahren. R5, das ist eine Richtung. Ah. Eigentlich alles ganz einfach, wenn man Schilder lesen kann, links und rechts kennt. Naja, ansonsten alles entspannt. Die Strecke heute übersichtlich. Hallo. Von Morschen geht es über Brach nach Rotenburg an der Fulda. Von dort weiter nach Sontra. Das war's schon. Etwa 40 Kilometer. Wenn ich mich nicht wieder verfahre. Hallo, Tag. Hi. Alle in die falsche Richtung unterwegs. Rotenburg ist doch da. Hier irgendwo muss jetzt ein kleiner Baggersee kommen. Was ist denn hier für ein spannender Ort? Erst nur Natur Morgen. und hier steht ein Schiff. Der See Hi. ist doch da drüben. Ja, der See ist da vorne. Da ja, das Schiff hier steht hier. Direkt drauf gucken. Ja, Nein. genau. Wer stellt denn hier ein Schiff mit in die Landschaft? Ja, ich. Ne? Ich hatte mal Langeweile und habe mal ein Schiff gebaut. Also das Schiff ist eigentlich für den Weihnachtsmarkt in Bremen gebaut worden und nicht für hier. Wir sind also vom Mai bis Oktober sind wir hier und dann wird hier abgebaut, kommt der ganze Bums wieder weg und dann fahre ich rüber nach Bremen und baue in Bremen auf und dann bin ich da auf dem Weihnachtsmarkt. Das Alheimer Schlachtschiff. Kein Wunder, dass er jeder erstmal anhält. Zum Wohl. Wie sieht denn das so aus, die Menschen, die hier vorbeikommen? Mehr E-Bike, mehr Fahrradfahrer oder eher? Also wir haben hier vorne nur E-Bikes stehen. Also definitiv, das hat sich so, die letzten fünf Jahre hat sich wirklich komplett einmal gedreht. Durch die E-Bikes kommen hier viel mehr Gäste vorbei, erzählt Christian. Auch aus den umliegenden Dörfern. Leute, die sonst den Weg vielleicht nicht schaffen würden. Er findet das gut. Und ich auch. Komm gut Geschäft. weiter, bleib trocken, weil Nein. heute so ein bisschen Regen kommen. Naja, da weiche ich einfach aus. Genau, fährst runter her. <lacht> Mach's gut, ciao. Mach's schön gut, tschüss, komm gut weiter. Zwei Millionen E-Bikes sollen im vergangenen Jahr verkauft worden sein. So viel wie noch nie. Mehr als sieben Millionen Menschen sind mittlerweile in Deutschland elektrisch unterwegs. Kurz vor Rotenburg bin ich mit Cornelia verabredet. Sie hat ein Wasserkraftwerk, produziert also Strom, auch für meinen Akku. Das Timing, oder? Hallo. Erst komme ich, dann kommt der Regen. Hi Conny. <lacht> Hallo Danny. Grüß dich. Hallo. Ich freue mich, dass das geklappt hat, dass wir uns auch wirklich nicht verfehlen. Das ist ja, aber gut, so viele Straßen gibt es hier nicht, oder? Nö. <lacht> du wolltest mir ein bisschen was über erneuerbare Energien bzw. Energie insgesamt erzählen. Genau. Ein bisschen Energie habe ich auch noch, also Echt? Mein, kann man durchschauen. Ja, ich habe hoffentlich auch noch welche und kann dir folgen. Zack, Unfall. <lacht> Darüber. Ich glaube, dein Blinker ist kaputt. Du musst deinen Arm rausnehmen, wenn du abbiegst. Ich habe gesagt, darüber, das darüber muss reichen. Ich gehört. <lacht> wie bist du denn auf dieses Thema äh, erneuerbare Energien oder wie nennt man das? Nennt man das erneuerbare Energien gekommen? Ja, ja, ja. Ähm, da brauchte ich nicht drauf kommen, weil äh, mein Opa hat dieses Haus gekauft, dieses Wasserkraftwerk gekauft. Das heißt, damals war es noch keins. Das war eine alte Mühle, die Herrenmühle. Hat zum Rodenburger Landgrafenschloss gehört und so. Und mein Opa hat eine, irgendeine Einnahmequelle gesucht. Ich weiß nicht, der war auf der Suche nach irgendwas Besonderem. Irgendwo habe ich gelesen, entweder eine Tankstelle oder. Also es könnte auch sein, dass ich heute eine Tankstelle hätte. Gut, das war was anderes gewesen. Ja, das, das war dann keine erneuerbare Energie. Nee. Seit drei Generationen wird also bei Familie Haag grüner Strom produziert, mit Wasserkraft aus der Fulda. Irgendwas anderes machen oder aus Rotenbock wegziehen, für Cornelia kam das nie in Frage, erzählt sie. Zu sehr hängt sie an der Geschichte des Hauses und an der einmaligen Lage direkt am Fluss. Hier wohnst du? Hier wohne ich. Das ist ja irre. Das, hier kommt ja kein Mensch sonst hin, oder? Nee. Außer ihr. 
Das ist äh, unser Reich. Toll. Ich bin aber gar nicht so, ich teile gerne. Nachbarn und Freunde sind oft hier und wir machen es uns hier gemütlich. Gar kein Thema. Hier sammelst du Sachen, die angeschwemmt werden? Ja, genau. Also so mal, um äh, äh, zeigen zu können, was da so alles drin ankommt in, in der Fulda. Ne? Da kam mal ein Tütchen an mit einem BH drin. Eine Tüte mit einem BH drin? Ja. Und das war auch ein nagelneuer mhm. und meine Mutter hat ihn durchgewaschen, das ist ja nicht, geht ja nicht, ist ja nicht schlecht dran. Und da hat ihr gepasst und da war sie ganz glücklich und hat sich gefreut und am nächsten Tag kam das Tütchen mit dem Schlubber dazu. Nein. Ja. <lacht> ja, und dann hat sie noch ein paar Tage ausgeharrt am Ufer, um sich komplett einzukleiden oder nein? Die braucht ja nicht ausharren am Ufer, die braucht ja bloß ja, gucken, was hier stimmt, ankommt. Ja. Jetzt wird es schon technisch sein hier, so klingt es zumindest. Ja. Ach, du meine Güte. Also das sind die... Äh, Maschinen hier, die eigentliche Turbine liegt hier unten drunter, also im Wasser, wo das Wasser reinläuft. Die ist hier unten drunter, da läuft das Wasser rein, was von da hinten kommt, treibt diese Turbine an und die treibt über die Welle hier oben das Rad an, über die Riemen, den Generator und da wird der Strom gemacht. Wie viele Kilowattstunden werden jetzt hier produziert durch die unter uns durchfließende Fulda? Also dadurch, dass jetzt gerade nur diese eine Turbine an ist, das ist diese hier, ja. die macht gerade 100, um die 115 Kilowatt. Mein Akku hat etwa 500 Watt. Mit dem Strom, den Connys Turbine in einer Stunde produziert, könnte ich also 230 Mal meinen Akku laden. Toll, oder? Und du bist so technikaffin, dass du das auch wirklich alles, was jeder Knopf, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drücke, wo steht? Lass es. <lacht> okay, ich lasse meine Finger davon. Ja. Bei Conny und in ihrem Wasserkraftwerk könnte ich noch stundenlang bleiben. So, liebe Conny, jetzt habe ich wieder ein bisschen was gelernt. Aber ich möchte nicht klitschen, dass heute Abend im Hotel ankommt. Deswegen Gut. sage ich jetzt mal Tschüss. War hochinteressant. Gerne. Alles Gute und bleib gesund. Du auch. Tschüss. Was tschüss. Regenkopf abbekommen. Jetzt geht's los. Wir hat auch nur eine Fliege gepinkelt, aber wenn es ein Regentropfen war, ist das kein gutes Zeichen. That's life. That's life. That's what all the people say. Da ist er, Tag Nummer 5. Und äh, was soll ich sagen gestern? Das Wetter hat mich überrascht. Ich bin eine schöne Strecke gefahren, keine Frage. Ich habe wieder nette Menschen getroffen, auch super. Aber am Schluss war ich klitschnass. Und äh, ich gehe jetzt in die letzte Etappe. Aber zumindest eine Sache habe ich schon aus dem gestrigen Tag gelernt. Ich sollte nicht mit nassen Haaren ins Bett gehen. Das ist echt Timing. Matthias. Ja, hi, Danny. Grüß dich. Ich brauche jemanden, der mir die Route zeigt. Grüß dich. Mach mal so, 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 mal. Ja. so. Schießen wir los. Und du weißt schon, wenn du vorfährst und hast keine Ahnung, dass du nicht ankommen wirst. Du ne? musst vorfahren. Ich habe keinen Schimmer, wo wir hin müssen. Ah ja, okay, dann alles gut. Ich habe keinen Schimmer. Na dann. Matthias Kulik, Radsportler aus Eschwege, ist so nett und begleitet mich auf meiner fünften Etappe. Schließlich will ich mich auf meinen letzten Metern nicht mehr verfahren. Es geht von Sontra über Eschwege vorbei am Werratalsee. Und dann sind wir auch schon in Wanfried. Etwa 30 Kilometer. Dafür hätte ich den Akku gar nicht laden müssen, aber sicher ist sicher. Matthias fährt ein schickes Rennrad und ist ziemlich flott unterwegs. Sag mal, die, äh, dieses Fahrrad, was du da hast, das ist ein Spezialrennrad. So auf dem Akku mal umzusteigen, auf die Idee bist du noch nicht gekommen. Nein. Ne? Ja, das ist so, bei Rennradfahren, das ist ja eher so ein bisschen so, sind so spezielle Menschen, die, ja, die sind halt eitel und ähm, die sagen, solange mich die Beine noch tragen, möchte ich einfach noch keinen Akku haben, weißt du? So weit habe ich es nie geschafft. <lacht> ich merke schon, dass du ordentlich Drive drauf hast. Ich habe den Akku jetzt auf Eco zugeschaltet. <lacht> Matthias erzählt, dass er nicht immer so sportlich unterwegs war. Noch vor ein paar Jahren brachte er über 30 Kilo mehr auf die Waage. Das Radfahren half ihm, die Funde loszuwerden. Ja, und dann habe ich dann die Ernährung umgestellt und bin aufs Fahrradfahren gekommen. 
Ich bin vorher bestimmt 20 Jahre kein Fahrrad gefahren. Fand ich auch irgendwie nicht so cool. So ähnlich wie ich? Ja, Fünf, 15 genau. Jahre. Ich, ich sehe Parallelen, kann. ich sehe nur das Gewicht bei dir nicht. Noch nicht? Also nicht die 104 oder 134 Kilo, ja. Und das ging dann runter bis 109 und dann, und dann kam so ein kleiner Bruch, wo ich dann wieder ein bisschen zugelegt habe. Und jetzt irgendwann habe ich gesagt, okay, einen Versuch machst du noch, vielleicht kriegst du ja noch mal hin. Und dann ging es noch mal so von 117 jetzt auf 102. Und deshalb ist für ihn ein Akku keine Option. Strampeln für die Linie. Einmal quer durch den Werra-Meißner-Kreis. Da kann ich auch mit elektrischem Antrieb nicht mithalten. Jedenfalls nicht, wenn es bergab geht. Matthias ist Fahrrad erfahrener als ich. Der kann dann auch hier bergab mal 50 oder 55 fahren. Das ist mir zu schnell. Ich bin jetzt auf 48, gehe jetzt runter. 45, 30. Ich fühle mich hier nicht sicher. Also er hat jetzt so Gas gegeben, dass er weg ist. Ich weiß auch gar nicht, wo er ist, aber ich gehe mal davon aus, bei der Geschwindigkeit, die er gefahren ist, liegt er jetzt hier gleich irgendwo und dann habe ich ihn ja wieder. Danke fürs Warten. Ja. Da müssen wir links lang? Links, ja. Gut, das siehst du jetzt, wäre ich hier nämlich rechts gefahren und deshalb habe ich dich dabei, damit du mich hier... Deswegen ja genau, damit das ja, das nicht, dass wir nicht zu viele verfahren. extra Kilometer fahren. So, jetzt werde ich ihn mir krallen. So, jetzt, ich jetzt hole ich dich ein. Das darfst du ja auch. Ich bin jetzt voll auf Akku. <lacht> Morgenstern drückt die Turbine. <lacht> okay. Ich sehe das Strahlen im Gesicht von hinten. <lacht> Das ist schon eine ordentliche Steigung hier, ne? Ja, auf jeden Fall. Geht aber noch ein bisschen höher. Du erzählst ja gar keine Geschichten mehr aus deinem <lacht> Leben. Was ist los? Ja. Mir fehlen da manchmal die Worte, man soll es nicht glauben. Da sieht man mal, was ein Akku bringt. Ja. Ah. Gut gemacht. <lacht> Was's ab? Und weg ist er wieder. Nach diesem Aufstieg geht es nur noch gemütlich weiter. Wir erreichen Eschwege. Hier wohnt Matthias auch. Damit er nicht wieder wegsaust, geht es zu Fuß durch die Altstadt. Meine Heimat, du siehst ja selber hier, Fachwerk ist es eigentlich nett, idyllisch. Hier lässt sich's leben, kann man echt sagen. Oh. Und der Werratalsee liegt ganz in der Nähe. Matthias Lieblingsplatz. Auch wenn es jetzt mal wieder regnet. Man hat das Gefühl, man steht mitten im See. Auch weil es so nass ist. Ja. Schön hier. Ja. Unser Ziel, Wandfried an der Werra, ist nur noch einen Katzensprung entfernt. So kurz vor dem Ende beschäftigt mich schon die Frage, die Jesko mir am Anfang gestellt hat. Ob ich wirklich ein E-Bike brauche für so eine Tour? 240 Kilometer in fünf Tagen? Wir fahren zum alten Hafen von Wandfried. Hier auf der Werra ankert normalerweise das historische Schiff. Im Moment liegt es auf dem Trocknen. Schade, ein bisschen, dass das Schiffchen da nicht im Wasser liegt, dann wird es noch ein bisschen cooler aussehen. Aber ich, ich finde den Ort auch so schön. Da brauche ich ja. kein Schiff im Wasser. Wasser hatte ich genug von oben, von unten auf dieser Tour. Mach's gut. Tschüss, bleib Tschüss. gesund. Mein Fazit nach diesem Selbstversuch mit dem E-Bike. Ich habe genossen tatsächlich, dass ich jederzeit einmal auf Muskelkraft verzichten kann. Wenn mir die Waden wehgetan haben, habe ich sofort auf Akku geschaltet und bin dann die Steigerung hochgefahren. Das ist absoluter Luxus. Das hat man ja sonst nicht. Und äh, ich habe es aber auch genossen, mich mal an die Grenzen zu bringen und zu gucken, wie ich das schwere E-Bike, das ist ja wesentlich schwerer als ein normales Fahrrad, dann doch den Berg hochkriege. Aber es ist eine großartige Erfindung. Für mich persönlich ich glaube ich, ich brauche noch kein E-Bike, aber ich schließe es nicht aus, dass ich irgendwann mal tatsächlich mit dem E-Bike durch Deutschland sitze.